Yang ini... Ah, tidak. Aku tidak tahu selendang mana yang Zoya suka. Iya. Yeah. Ini sempurna. Ini akan cocok untuknya. Wah, Bibi, uh. Bibi sedang apa? Aku berpikir ini kebetulan yang aneh. Asad bertunangan hari ini, dan Bibi menemukan selendang ini di hari yang sama. Apa kau tahu? Bibi menyimpan selendang selama bertahun-tahun. Untuk mempelai wanitanya Asad. Uh, Bibi. Bibi ingin... Asad segera menikah ya? Uh, setiap ibu pasti memimpikan itu. Apa Bibi lupa yang Asad katakan? Dia itu cuma pura-pura saja bertunangan. Sepertinya dia belum siap untuk... Menikah secepat ini, Bibi. Tapi kita juga tidak tahu... Kalau keputusan seperti itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Kalau dua orang ditakdirkan untuk bersama, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah emosi orang yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Kita berasumsi bahwa ini adalah keputusan kita, tapi sebenarnya keputusan ini bukan kita yang membuatnya, ini adalah takdir. Suatu hari, kita akan bertemu dengan orang yang ditakdirkan untuk bersama kita. Ah, Zoya, Bibi senang kau ada di sini. Sekarang bersiaplah, kita akan menghadiri resepsi pernikahan anaknya Wasim. Hmm? Ayo, Tanfir. Kita juga harus memukus hadiah ini. Ayo. Uh, ya ampun. Uh, Zoya. Bibi menyimpan sebuah selendang untukmu. Mungkin kau ingin menggantungnya. Hmm? Padahal kemarin aku menyimpan botol itu di sini. Tapi kenapa sekarang tidak ada ya? Di mana botol itu? Ya ampun, kemarin kan aku letakkan di sini. Ibu. Apa ibu sedang mencari sesuatu? Uh. Uh, be begini sayang, ibu menyimpan botol di sini. Kau lihat tidak? Aku pikir itu botol minyak. Aku tidak sengaja menjatuhkannya dan pecah. Itu cairan antiseptik kan, Bu? Uh, aku sudah menggantinya dengan botol lain. Di mana ya? Padahal aku sudah simpan di sana, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sayang. Kenalkan ini Tanfir, teman kecilnya Asad. Ngomong-ngomong, Nasma mana ya? <laughs> Kau tahu kan, kalau gadis itu butuh waktu lama untuk berpakaian? Asad sudah tidak sabar, jadi aku dan Asad datang duluan. Najma dan Zoya akan menyusul, mereka akan datang dengan mobil lainnya. Lihat, itu mereka.
Zoya, ayo. Huh? <laughs> Bibi, kenapa Zoya menggantung selendang yang Bibi belikan untuk mempelai wanitanya Asad? Oh, dia Zoya. Masya Allah, dia cantik sekali. Ngomong-ngomong, siapa dia? Seorang tamu. Dia seorang tamu, tapi sekarang dia sudah seperti anggota keluarga. Zoya, Zoya memilih selendang yang aku belikan untuk mempelai wanita asar. Mungkin ini sebuah pertanda kalau mereka ditakdirkan untuk bersama. Ibu, ayah, Mosin sudah siap. Ayo, kita pergi mengantarkan Mosin. Ayo, ayo. Mari. Kakak, kenapa kakak lama sekali? Ayo cepat, ayo sini kak. <laughs> Ternyata kakak masih dalam perjalanan. Aku akan memperkenalkanmu padanya. Dia ini Usma namanya. Hai Usma, aku Zoya. Dan aku adalah sepupunya Mohsin. Kau datang dengan bibi dilesat, kan? Mm -mm. <laughs> Wah, cincinnya uh. bagus sekali. Aku belum pernah melihat cincin sebagus ini. Uh. Uh. Um, sebenarnya ini, ini cincin pertunanganku. Aku bertunangan hari ini. Wah, selamat ya. Terima kasih. Di mana tunangannya? Dia sedang ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkanku sendirian. Dia orangnya posesif. <tuh> Uh, apa kau ingin bertemu dengan tunanganku? Tentu, kami ingin bertemu dengannya. Di mana dia sekarang? Tunanganku adalah... Dia orangnya pemalu. <laughs> Jadi, sering membuatku emosi. Dia benar-benar pemalu. Kalau aku perkenalkan kalian padanya... Dia malu-malu seperti pengantin baru. <laughs> Wah, sepertinya dia itu sangat mencintaimu. Um, kalau itu aku tidak tahu. Sebenarnya dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Kalau dia tidak mau bilang padamu, kau saja yang tanyakan padanya. Kasihan sekali kau ini. Ternyata dia tidak romantis. <tuh> oh, benar. <tuh> ya ampun kakak, kakak lama sekali. Mari silakan masuk. Apa yang terjadi? Apa? Apa yang mereka katakan? Ya ampun, mereka tanya pada aku tentang cincin ini. Mereka menyukainya. Jadi ku bilang, ini cincin tunanganku. Aku tidak bohong, kan? Apa benar aku tersipu malu seperti pengantin? Apa itu penting kalau itu sama sekali tidak nyata? Kalau begitu, ku perkenalkan kau pada mereka. Diam kau. Tolong jangan katakan itu pada mereka, karena mereka menghormatiku. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawan mereka, kamu ngerti? Oh iya? Jadi nama baikmu akan hancur kalau mereka tahu kalau kau bertunangan denganku. 
Bukan, maksudku bukan begitu. Jadi apa sebenarnya maksudmu? Aku ingin tahu apa sebenarnya maksud dari kata-katamu tadi. Um, um, aku tidak ingin kita membicarakan itu sekarang. Kau akan mengatakannya, Tuan, kan? Aku, Zoya Faruki. Aku akan membuatmu mengungkapkan perasaanmu padaku. Lihat, keluarga mempelai wanita sudah datang. Zinat, kira-kira kau mau bulan madu kemana? Kenapa aku mengganggu Zinat? Siapannya bagus sekali, kan? Hmm. Ibu akan mengatur resepsi pernikahanmu di sini. Apa ibu bertemu dengan Tuan Sarma? Ya, dia menyarankan untuk mengatur resepsi pernikahanmu di sini. Aku yakin ibu pasti bertemu dengan Sanawas. Benar, istrinya menanyakan kapan kau akan menikah. Dan ibu bilang kau akan segera menikah. Semuanya sudah ditetapkan. Insya Allah aku yakin dia akan menikah tahun ini juga. Itu mengingatkan ibu. Ibu, uh, aku akan mengambil minuman. Uh, tunggu, Asad. Rahasia, tolong jangan marah ya. Pertunangannya ditunda. Itu bukan pertanda yang baik. Jangan bicara seperti itu, Hasina. Kalau pertunangannya ditunda hari ini, kami akan segera mengaturnya setelah ayah pulang. Ngomong-ngomong, uh, apa yang terjadi dengan gadis itu? Siapa namanya? Uh, Zoya? Dia yang bertanggung jawab untuk hal ini, kan? Tidak usah mencemaskan dia. Aku sudah menghukum dia untuk yang dia lakukan. Orang melakukan hal seperti itu hanya untuk musuh lama. Aku yakin kau memiliki hubungan dengannya. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga itu, Hasina. Hmm. Lagi pula, sebelum menikah saja kau sudah menyusahkan aku. Kau bilang sesuatu? <tid> tidak, aku tidak bilang apa-apa. Oh. Uh, dia itu hanya seorang tamu di rumah Dilsat. Seperti yang kita tahu, apapun yang berkaitan dengan Dilsat berarti musuh kami. Oh ya sayang. Kalau tidak salah, kau tamunya Dilsat, ya kan? Iya. Aku melihatmu selama pengajian. Mm. Tapi aku tidak bisa bicara denganmu. Bukankah kau dari Amerika? Mm. Uh, di mana orang tuamu? Uh, mereka sudah meninggal sewaktu aku kecil. Begitu ya, sudah meninggal. Pasti sulit sekali ya. Menjalani hidup sendirian, kasihan. Aku tidak sendirian. Aku punya kakak perempuan dan kakak ipar. Dan aku juga sudah bertunangan sekarang. Benarkah? Hebat sekali. Siapa dia? Mena Faruki? Iya. Uh, ibu ingin bicara denganmu. Permisi. Uh, uh. Nana Faruki, apa masalahmu? Sudah ku bilang untuk tidak mengatakan pada siapapun mengenai pertunangannya. Tenang, Tuan, kan? Orang-orang tidak ada yang tahu. 
Tolong pasang senyummu sedikit saja. Hmm? Walaupun tidak nyata, kau tetap bertunangan hari ini. Bicara pelan-pelan, semua orang melihat kita. Sepertinya di saat kau mengatakan sesuatu, seluruh dunia akan mendengarmu. Jadi kau tidak bicara. Kau tahu tidak, terkadang aku tidak bisa mendengar apa yang kau katakan padaku. Baiklah, kalau begitu sekarang kita pulang karena kau ingin mendengarnya kan? Silahkan pulang saja sendiri, aku tidak mau ikut. Tolong berhenti melakukan semua ini. Baik, tapi dengan satu syarat. Tolong berikan aku setangkai mawar. Aku mohon, Tuan Kan. Lagi pula, aku ini kan tunanganmu. Tidak bisakah aku mendapat setangkai mawar? Oke. Okay. Apa? Ambillah. Ini memang mawar. Aku kan tunanganmu. Berikan padaku dengan perasaan cinta. Tuankan itu persyaratanku. Aku mohon. Katakan, Zoya, aku merasa kalau aku orang yang paling beruntung karena aku bertunangan denganmu. Ayolah, Nana Faruki. Oh, Uzma dan temannya mengarah ke sini. Begitu juga dengan pamanmu. Biar ku beritahukan kabar baik ini. Nona Faruki, aku merasa aku orang yang Tunggu. sangat... Kau harus terdengar seolah-olah kau sangat menginginkannya. Dengan perasaan. <tuh>